Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przechodzę do Was z holem czerwcowym. Wiem, że w ostatnim holu wspominałam, że pewnie będzie bardzo mało rzeczy w kolejnym holu, ale jak się okazało, potrzebowałam bardzo dużo drobiazgu i trochę się tego nagromadziło. W dodatku ostatnio mam nową miłość, a mianowicie kontrówki do ust. Zaczęłam je dość intensywnie testować i też nabyłam trochę ich, dlatego chciałabym to Wam pokazać. Jak widzicie, opalenic na polenicy nadal nie schodzi, jestem czerwona. Ale myślę, że już z filmu na film będzie lepiej. To co, zaczynamy. Najpierw chciałabym Wam opowiedzieć, że byłam na zakupach w Riverze. Pojechałam właśnie po sukienkę na koncert i kupiłam tam jeszcze jedną rzecz, ale ubrania pokażę Wam na koniec. Będąc w Riverze, zajrzałam na stoisko Golden Rose, bo chciałam spróbować ich konturówek do ust. Jak możecie zobaczyć, zakupiłam takie dwie sztuki konturówek i teraz Wam o nich opowiem. Pierwszą z nich to jest taka zwykła konturówka, wyglądająca tak, i ona kosztowała 6,30. I spróbuję Wam tutaj znaleźć kolor, to jest 517. To jest normalna, a to jest zwykła, wykręcana konturówka do ust. I ona jest w kolorze 51. To jest taka, widzicie, zwyczajna, wykręcana. Jak widzicie, już mi się złamała. I teraz tak. Ja próbowałam już tę kontrolkę, dlatego powiem Wam kilka słów o nich. Wszyscy polecają kontrolki z Golden Rose, ale nie wiem, czy ja po prostu tak źle trafiłam, czy te serie są jakieś takie nieciekawe. Ale ta woda odporna, wykręcana jest stanowczo jak dla mnie za miękka. Ona się łamie, marze i niedobrze się nią obsługuje usta, mi osobiście. Natomiast ta Dream Lips jest za to zbyt twarda. Ja tutaj miałam tylko jedną konturówkę z Avonu, też taką wykręcaną. I ona dla mnie ma idealną konsystencję i na pewno pokażę Wam w ulubieńcach czerwcowych. A te niestety są takie sobie, jak dla mnie oczywiście. O, nie wiem, może po prostu ja mam inny gust, a jeżeli znacie inne konturówki z Gunderos z innych serii, które są lepsze, to mi poleźcie. Później gdzieś tak z 2-3 tygodnie poszłam do Rosmana, ponieważ w razie tworzyli Rosman i dobrałam sobie jeszcze dwie konturówki. I teraz tak. Kupiłam sobie konturówkę z Miss Sporty, bo bardzo spodobał mi się kolor i powiem Wam szczerze, że tej konturówce jestem zakochana. Ona ma dla mnie idealną konsystencję, fajnie się utrzymuje, ma super kolor. Co prawda nie jest taka super czerwona, jak tutaj jest opakowanie, bo trochę ten kolor dla mnie osobiście pada w róż. Jest to kolor 012 Wine i ona też kosztowała 9,90. Ale dla mnie konsystencję ma idealną. To jest zwykła, najzwyklejsza kredka. Jestem nią zachwycona. Użyłam ją właśnie na koncercie. A drugą konturkę kupiłam z Pibo. I to jest ta Long Lasting i ona była za 5 zł, chyba tak, chyba za 5 zł. Od razu jest zbudowaną ostrzynką. Widzicie, też taka zwykła, zwyczajna. I spróbuję Wam znaleźć numer tej konturki. Nie, nie widzę tutaj żadnego numeru, dlatego jeżeli wiecie, jakie one są, czy po prostu jest ich tylko kilka, bo z tych chyba widziałam jeden czy dwa kolory do spowiem, więc nie powinniście mieć problem, to jest o, taki odcień. I to też jest bardzo fajna konsystencja. Myślałam, że będzie bardziej różowe, bo właśnie chciałam różową. Niestety troszeczkę pada w czerwień i jest bardzo zbliżona do tej, ale jestem z niej zadowolona. Później złożyłam zamówienie na Avonie i niestety dwa produkty będę musiała zwrócić. Dlatego też chciałam je Wam pokazać, by Was przestrzec, żebyście tego nie zamawiali, bo jak wiecie, ja bardzo lubię produkty z Avonu, dużo z nich polecam, ale niestety takie w każdym marcu zdarzają się buble. I pierwszym takim bublem jest kredka do ust z serii Ultra Color, czyli z serii tych moich ulubionych szminek do ust, które bardzo często Wam polecam. Jest to kolor Ready For Me i ona wiecie, wygląda tak jak te chubby sticky z klinika, te z Rimmela i tak dalej. Ona jest wykręcana, ale po prostu konsystencja jest beznadziejna. Oprócz tego, że kolor bardzo różni się niż w katalogu i pomijając ten fakt, 
ona ma konsystencję jeszcze bardziej tempo niż konturówka do ust. To jest po prostu tak suchy produkt, tak ciężko się go nakłada, a przez to się rozmazuje, ściera, nie utrzymuje na ustach, daje bardzo brzydki kolor i ja niestety z rustą kratkę do ust, bo już nie będę z niej korzystać i bez sensu, żeby mi leżała. Drugim bublem natomiast jest lakier do paznokci. Zamówiłam sobie lakier w takim fajnym, letnim, piosennym kolorze, żółtym i on się nazywał Limocello, Limoletto i jakoś tak napisałam na dole. Kolor mi się strasznie podobał. Ja zazwyczaj noszę bardzo delikatny paznok siebie, już w ogóle nie mówię, ale miałam ochotę właśnie na coś takiego. Ale ten lakier jest beznadziejny. I powiem Wam tak, nie polecam Wam ogólnie tej żelowej serii. Mi się ona nie sprawdza. A co do tego lakieru? On się smużył, był bardzo gęsty, bardzo ciężko się go roznosiło na poznokciu, a po drugie on w ogóle nie wysychał. Nałożyłam na niego top coat, dalej się mazał, odgniatał, po prostu schodził, wszystko, co miałam całe ręce w nim, po prostu tak beznadziejnego lakieru już dawno nie widziałam. I nie polecam wam go, bo po prostu nie opłaca się go zamawiać, jest beznadziejny i też pójdzie do zwrotu. Kolejnym produktem, który sobie zamówiłam, jest to mikiełka do ciała na lato. I to jest o zapachu kwiatu pomarańczy. Coś mi się ten zapach podobał i jako konsultantka mogłam go zamówić przed sprzedaży. I teraz on wyszedł w tym katalogu, więc już możecie ją zamawiać. Coś mi się ten zapach podoba i te migiełki bardzo sprawdzają mi się właśnie w lecie na upały na co dzień. W zeszłym roku miałam też taką migiełkę, ale już nie wiem w jakim zapachu chyba konwalia, czy coś takiego i bo nią zachwycona. Na szczęście teraz zmniejszyli też kobienie, więc jest szansa na użycie i korzystanie innej. Te giełki z serii Naturals polecam Wam. Zamówiłam sobie taki puder w kuleczkach, nowy CC CC, czy jak to tam mówicie. I on jest, może postaram się Wam, albo postawię Wam zdjęcie, bo wiem, że roz... Sypie. To są kuleczki w różnych kolorach. Tam są zielone, różowe, fioletowe, białe i jeszcze chyba jakieś. Podlinkuję Wam też do strony Avon. Jeszcze nie testowałam tego pudru. On ma wyrównywać kolor od skóry i delikatnie rozświetlać. Myślę, że na to jest to fajna opcja, żeby nie nakładać grubej tapety, tylko właśnie jakiś krem BB, czy lotki podkład i taki puder. Tak jak Wam dzisiaj już wspomniałam, u nas stworzyli Rossmana, więc przeszłam się na otwarcie i kupiłam ten słynny balsam z Perfect, który chyba jest nowością. Ja go mam w tym miętowym smaku, który jest pod róbką i Osa, i Balm i tak dalej. O tym na pewno powiem Wam więcej słów ulubieńca, bo jak możecie zobaczyć, jest początek miesiąca, a ja już go zużyłam naprawdę sporo. On był koło 6-8 zł. Myślę, że warto go kupić, fajnie się sprawdza. Bardzo z rozsypanie postanowiłam też sprawdzić płyn do higieny jem ustnej. Wziąłam sobie ten Stay White i powiem Wam szczerze, że spodobało mi się używanie płynu. Nie używałam tych z Lysnerin jeszcze do tej pory, ale ten mi się sprawdza. Tylko będę musiała popróbować te inne rodzaje, bo ten smak tak nie bardzo. Nie jest zły, ale mógłby być lepszy. Jeżeli testowaliście te płyny, to powiedzcie mi, czy każdy tak samo? Smakuje, czy one mają różne smaki? On był około 10 zł, bo właśnie ten był jeden na promocji. Wziąłem sobie małą butelkę, bo nie wiedziałam, czy mi się sprawdzi, spodoba i tak dalej. Teraz już wiem, że mogę brać większe. Jak pewnie wiecie, w maju miałam imieniny i otrzymałam dosłownie kilka prezentów, które chciałabym Wam pokazać. Pierwszą rzecz od mamy otrzymałam takie perfumy z Avonu i to jest Far Away Bella Sunset. Są to bardzo fajne perfumy, bardzo mi się podoba zapach, sam sobie w ogóle wybrałam, żeby być konsultantką. I spodobało mi się, one są troszeczkę inne no to, no to zapachowe niż te, które standardowo użyłam, ale stwierdziłam, że na lato czy w ogóle na jakąś okazję to mała odmiana się zawsze przyda. Od siostry natomiast dostałam takie cienie w zielonych odcieniach z Gosza. Powiem Wam szczerze, że już z nich korzystałam, bo zrobiłam sobie nie makijaż właśnie na spotkanie imieninowe. Tutaj mam tutaj zdjęcie. I jestem z nich bardzo zadowolona. Dobrze się utrzymają i muszę powiedzieć, że dawno nie spotkałam cień z tak dobrą pigmentacją. One naprawdę, ja używałam tego pośredniego koloru 
tak naprawdę już na końcu prawie zewnętrzny, bo on był tak ciemny i tak wyrazisty. Wystarczyło pacynkę dosłownie zamoczyć, tak wiecie, lekko dotknąć i już było bardzo dużo koloru. A teraz od siostry właśnie do tych cieni otrzymałam taki błyszczyk z Debory. To jest numer 01, Trull Pink. Powiem szczerze, że przeżyłam szok, bo teraz Wam pokażę. Nie dość, że ma bardzo śmieszną buteleczkę, Widzicie, to jest taki kolor. Mam taką śmieszną butelkę. Do tego ma bardzo śmieszny aplikator. O, jak widzicie, on jest taki płaski i jest to taka spłoszczona. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Taka gumowa rureczka, coś takiego. Nie wiem, ciężko, ciężko powiedzieć. Ale bardzo fajny aplikator. Bardzo dobrze się nim y, maluje usta. I on też sprawia, że usta lekko tak nowią, wiecie, powiększają się. Bardzo fajny kolor, podoba mi się i konsystencja, i kolor, cały błyszczyk. Jest malutki, zgrabny. Chciałam Wam też powiedzieć, że skontaktowała się ze mną właścicielka organizerów z Dressing Your Life. Mam nadzieję, że nie przykręciłam nazwy. I otrzymałam od niej w prezencie właśnie organizer za, za to, że Wam go poleciłam. Ja od razu zaznaczę, nie polecałam tego organizera po to, by mieć jakieś korzyści i nie spodziewałam się, że coś dostanę. Jestem tak mile zaskoczona i dlatego też chciałam mnie bardzo podziękować za ten organizer. Tylko taki trochę prezent imieninowy. Jest mi niezwykle miło. Jak wiecie z Daily Bloga miałam bardzo ważny koncert, na który musiałam zakupić sobie białą sukienkę. Tutaj Wam podlinkuję sobie Daily Bloga, bo tam możecie ją zobaczyć w całej okazłości. I kupiłam sukienkę z H&M i ona wygląda o tak. I później tam jest taka długa. Właśnie w blogu będziecie mogli zobaczyć. Może ja tutaj Wam jeszcze też tutaj zdjęcie, jak w niej wyglądam. Bardzo podoba mi się ta sukienka. Jestem z niej bardzo zadowolona. Jest bardzo przyjemna i stosunkowo nawet motyw jest taki dość e, grubszy, więc nadaje się również na wiosnę. I bardzo dobrze się w tej sukience czułam. Tę sukienkę znalazła moja siostra. I kiedy szłyśmy już do przymierzalni, na wyszaku zobaczyłam prześliczną bluzeczkę, więc... Jak ją przymierzyłam i tak bardzo mi się spodobała, nie potrafiłam bez niej wyjść. Ona też jest z H&M. Już Wam pokażę. Jak możecie zobaczyć, jest to taki przepiękny, brzyskwiniowy kolor. Ona tutaj jest taka zwykła, prosta, tylko ma prześliczne, ażurkowe, koronkowe rękawki, które są dla mnie długościowo idealne. Nic nie trzeba skrosać, ale sami zobaczcie, jak one ślicznie wyglądają. Kiedyś może zrobię Wam w jakimś dzieli blogu z Taki coś ale z trudnia z tą bluzeczką, bo strasznie mi się podoba i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. I ona nie była droga, ona chyba 30 czy 40 zł kosztowała, ale nie potrafiłam bez niej wyjść. Początkowo wzięłam taką miętową, niestety miałam skasę, ale ten kolor też mi się też nie podoba. Tak, żeby był na dzisiaj koniec holu. Mam nadzieję, że spodobały Wam się rzeczy, które Wam pokazałam. Jeżeli chcecie jakąś opinię na temat jakiegoś produktu, to piszcie. Lub jeżeli korzystaliście, testowaliście z którejś tej rzeczy, które pokazałam, zakupiłam, to również bardzo chętnie poznam Waszą opinię. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału. Na kolejny film zapraszam w czwartek. Trzymajcie się. Cześć!